ఏపీలో పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోంది ప్రభుత్వంపై ఎవరు కూడా వ్యతిరేకంగా గొంతు విప్పకుండా ఉండేందుకు ఇష్టానుసారంగా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కేసులు బనాయిస్తూ జైలుకు పంపిస్తున్నారు అసలు మనం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్నామా లేక ఎక్కడ ఉన్నాం మనం అనేది అందరికీ కూడా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంటూ గడిచిన రెండు రోజుల నుంచి కొన్ని ఛానళ్ళు కావచ్చు కొంతమంది న్యాయవాదులు కావచ్చు మరి కొంత విపక్ష నాయకులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా పెద్దగా అరుస్తున్నారు అయితే నిజంగా పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోందా ఏపీలో అది ఎలా సాధ్యం అన్న వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ఆర్టీఐ మాజీ కమిషనర్ హైకోర్టు న్యాయవేదైన విజయబాబు పూలా గారు ఉన్నారు ఆయన వివరాలు తెలుసుకుంటాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ఇప్పుడు విన్నారు కదా సార్ నా ఇంట్రడక్షన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోంది ఎవరి మీద పడితే వారి మీద కేసులు బనాయించి ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వారు ఎవరైనా సరే వారిపై కేసులు బనాయించి లోపల వేస్తున్నారు అసలు ఇది ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో మనం ఉన్నామా ఇక్కడ అసలు మనం మనం కూడా సాగించగలమా అంటూ గడిచిన రెండు రోజుల నుంచి కొన్ని ఛానళ్ళు కొంతమంది న్యాయవాదులు మరి విపక్ష నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వీరంతా కూడా గొగ్గోలు పెడుతున్నారు నిజంగా పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుంది అంటారా నేను నటి నుంచి చాలామంది కొంతమంది అడ్వకేట్స్ కూడా మాట్లాడటం నేను చూశాను కొన్ని ఛానల్స్లో ఎవరి మీద అయినా కక్ష సాధించాలి అన్నట్లయితే ఏదో ఒక కేసులు బనాయం చేసి వాళ్ళ మీద చేస్తున్నారని చెప్పని వాళ్ళు పాపం వాపోతున్నారు అయితే పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగింది అనేటువంటిది వాళ్ళ ఆరోపణ స్పెసిఫిక్గా ఏ ఏ పౌరుల మీద ఏ హక్కులకు సంబంధించిన ఉల్లంఘన జరిగింది అనేది కూడా వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తే దే హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఒక పర్టికులర్గా ఇదిగో ఈయన పౌర హక్కుల ఈయన ఒక పెద్ద మనిషి లేకపోతే ఈయన ఒక పౌర హక్కుల సంఘం నాయకుడు లేదు ఈయన ఒక సామాజిక కార్యకర్త వీళ్ళ మీద ఈ ప్రభుత్వం అక్రమంగా కేసులు బనాయించింది అని చెప్పమనండి చెప్తే ఇది అవుతుంది ఎందుకంటే మొన్నటికి మొన్న మనం చూసాం ఎలక్షన్స్ చూసినప్పుడు యావత్త రాష్ట్రం అంతా కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తినట్టు అన్నట్టుగా ఓటెత్తి ఆ ప్రభుత్వం తరఫున నిలబడింది నిజంగా పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన అనేది జరిగినట్టయితే సమాజంలో ఒక అలజడ అనేటువంటిది మొదలవుతుంది ఒక అసంతృప్తి మొదలవుతుంది ఒక వ్యతిరేక భావం అనేటువంటిది ప్రభుత్వం మీద ఏదైనా కానీ ఇదవుతుంది సో అలాంటి ఉదాహరణకి మనం ఇవాళ ఈ దేశానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారిని పార్టీలకు అతీతంగా ఒక బలమైనటువంటి నాయకుడు అద్భుతమైన వ్యక్తి అని మనం అందరం కూడా సపోర్ట్ చేసాం బట్ వేరేస్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు కానీ అధిక ధరలు కానీ పెట్రోల్ పెరగటం కానీ గ్యాస్ పెరగటం కానీ ఇలాంటివి వచ్చిన ప్రైవేటీకరణ వాటి మీద ఒక వ్యతిరేకత అనేది ఇది అవుతుంది అంటే ఆయన పట్ల ఒక గౌరవాన్ని వ్యక్తీకరిస్తూనే పౌరులకు జరిగినటువంటి అసౌకర్యాలు ఇబ్బందులకి వ్యతిరేకత అనేటువంటిది మనకి స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాం అదే రకంగా ఒకవేళ అది ఒక పార్శ్వం హక్కుల ఉల్లంఘన అనేది అది ఇంకా పెద్ద పదం హక్కులను ఉల్లంఘించడం అనేటువంటిది అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కట్టేలు చేయటం అది కర్బ్ చేయటం తొక్కేయటం నొక్కేయటం ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద ఎత్తున ఒక వ్యతిరేకత అనేది వస్తుంది మరి ఆ వ్యతిరేకత ఎక్కడ మొన్న ఎలక్షన్స్లో కనపడలేదు కదా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆ ప్రభుత్వాన్ని లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో గెలిపించారు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో గెలిపించారు కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్లో గెలిపించారు ఇలా చూసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అనేది కూడా వారు వివరిస్తే బాగుంటుంది అంటే కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మీద ఏవైనా జరిగితే వాటిని పౌర హక్కుల ఉల్లంఘనగా ఫోకస్ చేయాలని అనుకోవటం చాలా తప్పు అదే విషయాన్ని మనం కొంచెం వెనక్కి వెళదాం తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగింది ఎంతమంది నాయకుల మీద కేసులు పెట్టారు లేదు అన్నట్లయితే రకరకాలైనటువంటి అరాచకాలు ఇప్పుడు మనకు అన్ని మళ్ళీ పాతయి పదే పదే ఎక్కడ చదివితే చదవడం చేస్తూ ఉంటాం ఒక ఎమ్మెల్యే లాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాం కానీ మరి సందర్భం వచ్చినప్పుడు అలా చెప్పుకోకే తప్పదు ఒక ఒక రెవెన్యూ ఆఫీసర్ మహిళ మీద దాడి చేయటం పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన అంటే అది అవుతుంది అలాగే రకరకాల చోట్ల ఈ ఇసుక రీచిల్ని వాటిల్ని వీటిల్ని ఎవరైనా అడ్డుకుంటే వాళ్ళ మీద దాడులు జరిగినాయి అది పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన అవుతుంది అర్ధరాత్రి పూట పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ స్కీములు డబ్బులని ఎన్క్యాష్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళని బెదిరించి వాళ్ళ పొలాల్లో వీళ్ళు తవ్వేసేసి నీరు చెట్టు స్కీమ్తో డబ్బులు ఎన్క్యాష్ చేసుకోవటం అనేది అది ఆ రైతులకు ఉన్న హక్కుల్ని ఆ పౌరులకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని వీళ్ళు కబలించడం అది పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన అవుతుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకమైనటువంటి ఉల్లంఘనలు 
తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో యథేచ్ఛగా సాగిపోయినా అదంతా ఒక పెద్ద చిట్ట అవుతుంది చెప్పుకోవాలంటే ఇవి పౌర హక్కుల వల్లంగానంటే వాళ్ళకి కనీసం న్యాయ పరిజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు న్యాయవాదులుగా సీనియర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఒకసారి వివేచనతో వివేకంతో నిష్పాక్షికంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది సరే అవన్నీ పక్కన పెడదాం ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వర్సెస్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫైట్గా వీళ్ళు చూస్తున్నారు ఆ పార్శ్వ నుంచి కూడా ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఆ పార్శ్వ నుంచి చూసుకున్నప్పుడు ఇవాళ కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అక్రమాలు జరిగాయి అవినీతి జరిగిందనే దాని మీద ఒక ఎలి ఎలిగేషన్స్ వచ్చాయి దానికోసం వీళ్ళు రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్నారు ఒకరేమో చాలా సిల్లీ కేసెస్ అంటున్నారు అదేంటి సాక్షాత్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మీద ఇటువంటి కేసులు అసలు ఎలా పెడతారు ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద సిఐడి కేసులు నమోదు చేసింది ఇంటికి వెళ్ళి నోటీసులు కూడా ఇచ్చారు ఫార్టీ వన్ ఇయర్ ప్రకారం హాజరు ఈ నెల ఇరవై మూడున హాజరు కావాలని ఇచ్చారు వాళ్ళేమో హాజరు కాము అంటున్నారు అయితే ఏ సెక్షన్ల కింద నమోదు చేసారు చంద్రబాబు నాలుగు రోజుల క్రితం సిఐడి కేసు నమోదు చేయగా ఎఫ్ఎం మంగళవారం ఐపీసీలోని వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టూ వన్ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ బి రెడ్ విత్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఎస్సీ ఎస్టీలపై వేధింపుల నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ థర్టీ వన్ వన్ ఎఫ్ జి ఏపీ అసైన్డ్ భూముల బదిలీ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ సెక్ సెవెన్ ప్రకారం కేసులు నమోదు చేశారు అంత ఎస్ ఈ సెక్షన్ అన్నీ సిల్లీ కేసులు అంటున్నారు మాజీ ముఖ్యమంత్రులు మీద నమోదు చేసే కేసులు ఆయనకి అసలు ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతాయి ముఖ్యమంత్రి ఆ రోజున ఆయన ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రికి ఏం సంబంధం అని చెప్పని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఆ విషయానికి వద్దాం ఈ ముందు పౌర హక్కుల వల్లంగానే కంప్లీట్ చేసుకొని పౌర హక్కుల గురించి వెళ్ళి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు తర్వాత ఆ మాజీ ముఖ్యమంత్రిని హెరాస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పని మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఇవన్నీ ఇదైతే మరి గత ప్రభు గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇంకా ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పదే 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 ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషిని ఫిజికల్గా ఒక దెబ్బ కొట్టడం వేరు లేదు రోజు ఒక ఇది వేరు కానీ మానసికంగా హింసించడం అనేది ఉంది అంతకు మించినటువంటి టార్చరు ఇంకొకటి ఉండదు సో మానసికంగా పదే పదే నువ్వేంటి ప్రతి శుక్రవారం కోర్టులకు వెళ్ళు అడిగి నువ్వు మొత్తం ఎంత ఇది చేసేసావు అది చేసేసావు పదహారు నెలలు జైలుకు వచ్చిన వెళ్ళిన వాడు నువ్వేంటి మాట్లాడేదని ఇలా ఎంత ఎద్దేవా చేస్తూ హెక్కలు చేస్తూ పదే 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 ప్రతి వాడు మాట్లాడటం అంటే మానసికంగా ఎంత చిత్రహింసలు పెట్టారని చెప్పి మనం అనుకోవాలి దానికంటే కూడా దానికి మించినటువంటి స్థాయిలో ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఏదైనా ఏ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కానీ లోకేష్ మీద కానీ మరొకళ్ళ మీద కానీ అలాంటి కక్ష ఏదైనా తీర్చుకుంటున్నారా అంత చిత్రహింసలుగా మానసికంగా చిత్రహింస అనేటువంటిది శారీరక చిత్రహింస కంటే కూడా చాలా పెద్దది సైకలాజికల్గా మనం అనలైజ్ చేసినప్పుడు అంత నోటికి వచ్చినట్టుగా ప్రతి వాడు మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారే ఒక ఎక్యూజ్డ్ పర్సన్ని పట్టుకొని మరి ఇప్పుడు మీ మీద జరుగుతున్నటువంటి వీటి మీద ఇవాళ వాళ్ళు మొత్తం ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు డిగౌట్ చేస్తున్నారు అక్రమాలు జరిగినాయి కదా జరగలేదా ఇవి వీటికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ వైజ్గా చెప్పుకుందాం పౌర హక్కుల ఉల్లంఘనని మీరు ఇవాళ మాట్లాడారు సో ఇవి పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన కిందకి ఎక్కడ రాదు ఒకవేళ పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన ఏం జరిగిందో చెప్పండి చెప్తే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అది పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు మీరు ఉటంకించినటువంటి సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రికి ఎలా ఆపాదిస్తారు చాలా సిల్లీగా ఉంది అని కొంతమంది న్యాయ నిపుణులు వాళ్ళు వీళ్ళు న్యాయవాదులు న్యాయ నిపుణులని నేను అనలేను కానీ కొంతమంది న్యాయవాదులు సీనియర్ న్యాయవాదులు అనబడేటువంటి వారు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు సరే రేపు కోర్టు వారు ఎలాంటి తీర్పిస్తారనేది అది వేరే సంగతి ఎందుకంటే న్యాయస్థానాల్లో ఉండేటువంటి తీర్పులను ప్రాతిపదికగానే అన్ని వాస్తవాలు ఉంటాయని మనం అనలేము న్యాయస్థానాల్లో వీళ్ళు ఫ్రేమ్ చేసేటువంటి దీన్ని బట్టి వాదోపవాదాలను బట్టి ఆ తీర్పులు అనేటువంటి ఉంటాయి అంత మాత్రం అది కాదు దీన్ని పట్టుకొని ఈయన మన లోకేష్ బాబు అనేటువంటి వ్యక్తి పాపం ఆయన చూస్తే జారి పడాలో లేకపోతే ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు కానీ ఆయన వచ్చి అంటే వాళ్ళ నాన్న తిడతన్నాడా పొగడుతున్నాడా గౌరవిస్తున్నాడా అనేది కూడా తెలియదు అది పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గడ్డంలో తెల్ల మెంటర్ కూడా పీకలేరంటే అసలు ఆయన ఉపమానాలు ఆయన వ్యాఖ్యానాలు చూసినప్పుడు ఆహా అని అనిపిస్తుంది అనమాట అదేదో సినిమాలు కోట శ్రీనివాసరావు అంటారు ఈ నన్ను తిడుతున్నాడా 
పోడుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు రా అని అంటాడు అట్లా ఆయన తెల్లగడ్డంలో ఒక ఈక కూడా ఒక వెంటర్ కూడా పేగలేడు అని చెప్పని చెప్తాడు తెల్లగడ్డం కదా మన తెల్లగడ్డ ఆయన రోజు చూస్తుంటాడు దగ్గర తెల్ల వెంటర్ ఉండేది తెల్ల వెంటర్ కదా సో ఆయన పరిజ్ఞానం ఆయన ఉపమానాలు ఆయన స్థాయి సో అలాంటిది అని చెప్పని ఆయన చెప్తున్నాడు సో అంటే మొత్తం వీళ్ళంతా ఏంటి అసలు చట్టాలన్నింటినీ కూడా కాచి వడబోసేసి చేసినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా మనం పదే పదే చెప్పుకుంటాం చట్టం ముందు అందరూ సమానులే దీనికి ఎవరు అతీతులు కాదు ఎవరు మినహాయింపు కాదు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గడ్డి స్కామ్లో ఆయన పాపం ఎలాంటి శిక్ష అనుభవిస్తున్నారో మనం చూసాం అలాగే మాయావతి ఎలాంటి ఎలిగేషన్స్ని ఫేస్ చేసిందనేది కూడా మనం చూసాం అక్కడ విగ్రహాల ఏర్పాటు వ్యవహారాల్లో ఇలా ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చాలామంది ముఖ్యమంత్రుల మీద ఇలాంటి ఎలిగేషన్ ఛార్జెస్ వచ్చినాయి జయలలిత మీద మనం చూసాం అనేకమైనటువంటి ఎలిగేషన్స్ సో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీటన్నిటికీ కూడా అతీతులా ఈయన ఏమైనా ప్రత్యేకమా సరే ఆ సబ్జెక్టు కూడా వదిలేద్దాం ఆయన గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మీద ఈ కేసులు ఇప్పుడు భూముల కేసులు పెట్టారా అంటే అదే ఇప్పుడు ఇవాళ అన్ని ఛానల్స్లో కూడా ఆయనకేం సంబంధం ముఖ్యమంత్రికి ఏం సంబంధం అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ సంబంధం ఏంటంటే ఆయన కేవలం ఎస్ ఆ రోజున ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రి పాత్ర మాత్రమే ఆయన పోషించినట్టయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారంగానే ఆయనకు సంబంధం లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కేసెస్ అన్ని ఫ్రేమ్ చేసింది ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కాదు నాకున్న పరిజ్ఞానం ప్రకారం ఆనాటి సిఆర్డిఏ చైర్మన్ అయినటువంటి నాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఇది ఇక్కడ గమనించాల్సిందే వీళ్ళందరూ డిబేట్స్ పెట్టేసేసి ముఖ్యమంత్రికి ఏమో సంబంధం ముఖ్యమంత్రికి ఏమో సంబంధం అసలు ఈ సెక్షన్స్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇవన్నీ ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతాయి చాలా సిల్లీగా ఉంది ఇలాంటి బ్యానర్స్ పెట్టి వాళ్ళంతా మాట్లాడుతున్నారు కాకపోతే ఇక్కడ గమనించాల్సింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆనాటి సిఆర్డిఏ చైర్మన్ అయినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మీద ఇవాళ ఈ కేసెస్ నాటి ముఖ్యమంత్రి మీద ఈ కేసెస్ ప్రేమ్ చేశారు ఎందుకు అన్నట్టు మరి సిఆర్డిఏ చైర్మన్గా ఉంటూ ఆయన ఈ మ్యానిపులేషన్స్కి వీటన్నిటికీ కూడా ఒక అధికారిగా ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అనేటువంటిది ఏంటంటే డిజబోయింగ్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్ ఒక గౌరవ అధికారి ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన ఈ చట్టానికి చట్టానికి లోబడినటువంటి అంశాలని చట్ట అనుగుణంగా ఉండే అంశాలని డిజోబే చేయటం తర్వాత ఆ తర మిగతా సెక్షన్స్లో కొన్ని మ్యా డ్రాఫ్ట్ వీటిని ఆ పత్రాలు వాటన్నిటినీ కూడా తారుమారు చేయటం లేదంటే మిస్యూజ్ చేయటం సో ఇలాంటి సెక్షన్స్ అన్నీ ఇదైంది తర్వాత అసైన్డ్ భూములు అసైన్డ్ భూముల విషయానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళు పెద్ద గట్టిగా వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేసేది ఏంటంటే అసలు ఈయన ఎవరు హూ ఈజ్ ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో సఫరర్సు వాళ్ళు వచ్చి కేసులు ఫైల్ చేయాలి అక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ కానీ అసైన్డ్ భూముల యాక్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా ఉంటే బాధితులు వాళ్ళ పొలాన్ని ఎవరైనా బలవంతంగా లాక్కుంటే ఇక్కడ బలవంతం అన్న సమ అసలు ప్రశ్న ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళంతటి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు ఒప్పుకున్నారు సంతకాలు పెట్టారు బలవంతం అనే ప్రశ్న ఎక్కడ ఉంది అని ఉంది కానీ అందులో మళ్ళీ ఆ కంటెక్స్ట్లోనే ఆ కేసుకి సంబంధించినటువంటి దీంట్లోనే పాయింట్ వైజ్గా చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారు మిస్లీడ్ చేశారు అంటే నోయింగ్లీ ఇన్కరెక్ట్ యాక్ట్ యాక్ట్ అనమాట యాక్టివిటీస్ అనమాట నోయింగ్లీ ఇన్కరెక్ట్ యాక్టివిటీస్ లేకపోతే నోయింగ్లీ మిస్లీడింగ్ యాక్టివిటీస్ తెలిసి వాళ్ళని ఏం చేశారంటే మనం తెలుగు పదంలో చెప్పుకున్నట్టు బురిడీ కొట్టించారు వాళ్ళని బలవంత పెట్టకపోవచ్చు ఓకే అది క్లాస్ వన్లో ఉంది బట్ దాని కంటిన్యూషన్ ఆ సెక్షన్లో ఉండేటువంటి ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్ని చూసినప్పుడు తెలిసి వాళ్ళని ఏం చేశారంటే మీరు నమ్మించి బురిడీ కొట్టించారు ఇదిగో ఇక్కడ నీకు ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది దీంట్లో నువ్వు లాభపడతావు అని చెప్పారు కానీ ఇక్కడ మేము రాజధాని పెడుతున్నాము లేకపోతే దీనివల్ల నీకు భవిష్యత్తులో ఇంత వాల్యూ ఉంటుందని అట్లా చెప్పాల అంటే మిస్లీడ్ చేస్తారు మిస్లీడ్ చేయటం అంటే కూడా దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయటం మిస్లీడ్ చేయటం మిస్చిఫ్ చేయటం ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ పాల్పడటం అంటే కూడా దాన్ని మోసం చేసినట్టే కదా లెక్క మరి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మరి ఆ సెక్షన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది కదా అయితే ఇది ఎవరికి అవుతుంది ఆయనకేంటి సంబంధం ముఖ్యమంత్రి కానీ ముఖ్యమంత్రిగా కాదు 
सीआरडी चैरम का आयने वीटने चूस चूस अवसर हो असल आयन के बाध्यता दाक आ प्लेस एवर उ ईएस आफीसर उ ईएस आफीसर ने बैठे निर्वहित कार्यकलापाल मुख्यमंत्री स्वयं पर्यवेक्षा अंदर अंतरार्थमेंटने नीक कावल की नीक कावल विधा नू दी कैपिटल की संबंधी भूमल व्यवहार दगर उ चूस जी दाने कोसमें प्रत्येक चैरम का उ पैस्थि इध चाल दी इंतक दिश वेरी क्लीयर सो दी चपक सीआरडी चैरम का आये अक्रम पड़ा अने पाइंट इक द रेस्पेक्टेड लीडर लोकेश विषयानी आयने असल आये गड्ढ विंटर पेग लेर आयन के संबंध एला संबंध आये माटडना इकड वो दयचे गमन अंत आयन के पाप लीगल एक्सपर्टस लेकिन इंकम एक्सपर्टसो वाले सलहाल आये वी गाड़े से मल्ल आ तरह का सबसे पीलि अड़ते मन का बट मत आ टाइम का गूड्स अभी डेलीवरी वैलिपतटा इकड ईन गमना एनते भूम व्यवहार में सीआरडीए चैरम ईन आ कार्यकलापाल निर्वहितर का बट्टे इवा आये दाखिल बाध्युड़ आये इवन विवरण इच्छा अवसर हुई तरह इीडिया अटीपी वो अंड लोकेश बाबूगार इन लोकेश बाबूगार गुरी पदे पदे मन इन चपाँव चाल स्पष्ट वीडियो तिगे तिगे कोर्ट व्याख्याना की वक्र भाषा चुप्तना इध कंट आफ को एम चुप्तना आज चूँ सारी इपड़ना वैरल वीडियो तिगे आये चाड़ो कोर्ट वो चाल स्पष्ट चपार असल इन सैडर ट्रेड अने जरगलेदी इन सैडर ट्रेड जरगलेदनपी इंका वीलू अद इपूसी के अभी इवे पड़ता अंजनी अट्ला को मे चर्चा चानेल्स को असल इन सैडर ट्रेड जरगलेदार वील की बुद्धि रेदान गौरव यायस्थाटे पाइंट गौरव यायस्था वेटे इन सैडर ट्रेड लेदान इन सैडर ट्रेड जरगलेदान चपलेदने सुस्पष्ट यायस्था चपिंदन इन सैडर ट्रेड अने ईपीसी कट्राक्ट का मैं गतमी गत डिस्कसा दयचे लोकेश बाबूगार गमेंटे यायस्था चप्न वाट की मेरे वक्र भाष्य चपकंड कंट आफ को मिस्लीडिंग आफ् दि को जडिमेंट्स अंकनी There is an insider trading. Insider trading was uh, uh, taken place at CRDA. Kani, Nyayasthana var chipindi ante. This IPC can that track. The manu jana gatho lo churchin chon. Insider trading ani twenty padam. Sebi chattan ke andha kosundhe ne manu gatho lo chipkuno. Sebi act prakaranga. This insider trading ani do kosundhe. यह षेर को वाट की संबंधी मुदे तेजी मिस्लीड तरवा इध केवल षेर व्यवहार के आर्थिक व्यवहार तो सबी चटने स्टार्टी तरवा दी नाग सारू चवरण से आ चटा की विस्तृत होने अर्थं कल आ प्रातिपद मन की अंत व्यक्ति सूटबल प्लेस रईट प्लेस आश्यू की संबंध रईट प्लेस व्यक्ति विषया जरगबो अंशाल तेसको मुझे द आ मार्केट वाल्यू पुकने लाभ पटा इवन से चट पधि वो आष्ट जगह दाखी ईद रूपये नीचे इरवे को वरकू इरव को दाक इंका एक्व नष्ट जी आष्टा की सरपोन सरपो रीति वाली नष्टरहार वसूल चेयचु जैल शिष नष्टरहार रेडू सबी चट प्रकार विधिवच्छ तप 
ఇది ఐపీఎస్సీలో అట్రాక్ట్ అవ్వలేదు అన్నారు తప్ప అసలు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనేది లేదని గౌరవం చేస్తాను అనలేదు దయచేసి లోకేష్ బాబు గారు మళ్ళీ చదువుకోవాలి ఆయన ఈ విషయాన్ని ఈ అంశాన్ని మళ్ళీ చదువుకొని అప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదా అప్పుడు ఆయన వెంట ఆయన గడ్డంలో వెంటరుగా పీకాలా పీకూడదా లేకపోతే దానికి ఏదైనా హెయిర్ డే లాంటిది ఏమైనా వేయాలా అనేది ఆయన నిర్ణయించుకోవాలి అందుకని ఇటువంటి తప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు చేయటం అంటే ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించడం కిందకే వస్తుంది ఒక చిన్న అనుమానం సార్ నాకు ఇప్పుడంతా కూడా పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుందని కొన్ని ఛానళ్ళు ఎలుగెత్తి చాడుతున్నాయి కొంతమంది న్యాయవాదులు అంటున్నారు రాజకీయ నాయకులు అంటున్నారు అంతమంది మరి రెండు వేల పదిలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఐ థింక్ రెండు వేల తొమ్మిది పది ఈ మధ్య కాలంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన అంటే అతని రాజకీయాలకే సంబంధం లేదు అతను ఒక వ్యాపారవేత్త క్విట్ ప్రోకో అంటే నీకిది నాకిది అనే దాని మీద పెట్టి అక్రమ ఆస్తులు ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కూడా పెట్టారనే ఉద్దేశంతో కేసులు బనాయించి పదహారు నెలల పాటు జైలుకు పంపించారు అప్పుడు ఎవరికి గుర్తు రాలేదా పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన అది పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన కిందికి రాదంటారా అదొక్కటే కాదండి నేనేది ఇందాక చెప్పింది అదే అన్ని మానసికంగా చిత్రవాద చేశారు చెప్పాలంటే ఒక రకంగా కాదు దాని బదులు ఇంకో పదిహేను ఇంకో ఉన్న కేసులకు ఇంకో పదిహేను ఇరవై కేసులు పెట్టినా పర్వాలేదు కానీ నిరంతరం చిత్రవాద చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం సైకలాజికల్గా మనం ఆలోచించాల్సింది ఇద్దరు ఆడపిల్లల తండ్రి ఇటు ఇటు భార్య అటు తల్లి అటు సోదరి అటు బిడ్డలు వీళ్ళందరూ కూడా పదే 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 ఎవ్రీ డే వీళ్ళు ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటే గేలి చేస్తూ ఉంటే మానసికంగా చిత్రహింస పెడతా ఉంటే వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి నీకు మామూలుగానే లోకేష్ బాబును పట్టుకొని ఆయనకి అదే ఏదో వర్ధంతికేను జయంతికి తేడా తెలియదంటేనే మీకు రోషం పొడుచుకు వస్తుంది మామిడికి ఇంగ్లీష్ ఏవచ్చు తప్ప తెలుగు రాదనే దాని ఇదని వెనకేసుకొని వచ్చి మాట్లాడుతుంటారే అంత చేస్తుంటేనే మీకు ఎక్కడికక్కడ రోషం ఇదవుతుంది మరి ఇంత మానసికంగా నిరంతరంగా మీరు మాట్లాడుతూ చిత్రవాది చేశారు కదా చేసిన దానికి మరి అది ఎలా చెప్పుకోవాలి అది వదిలేసేయండి ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్తున్నాడు ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఒక సభ బహిరంగ సభ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది అనగానే తెల్లారి ఇదే మాట బురదలటం దాని ఫలితం అనుకోండి ఆఫ్ కోర్స్ ఇవాళ వాళ్ళు అనుభవించింది అనుభవిస్తుంది కానీ చెప్తున్నా అది ఒకటే కాదు పౌర హక్కుల వల్లంగా అనేటువంటిది ప్రతి కార్యక్రమంలో జరిగింది ప్రతి చోట జరిగింది వైసీపీ వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఏదైనా చేయకపోతే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళటం లోపల పడేయటం వాళ్ళకి అనుమతులు ఇవ్వకపోవటం వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్కి దానికోసమే కదా ప్రత్యేకంగా కొంతమంది పోలీస్ అధికారులను ఏర్పాటు చేసుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి పైన అక్రమ కేసులు బనాయించి ఆయన పదే రోజులు జైలుకు పంపించారు చివిరెడ్డి భాస్కర్ కేసులు అదే ఇప్పుడు చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజున అక్రమ కేసులని వాటిని ఫేస్ చేసినటువంటి వాళ్ళే అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నటువంటి వాళ్ళే కాబట్టి ఫలితంగానే వాళ్ళ ప్రజల సానుభూతి వల్ల వాళ్ళు గెలిచారు అంతే తప్ప మొత్తం అసలు ఒక రోజు కావాలంటే అది ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్ కింద తీసుకుందాం ఎంత ఎంతమందికి మరీ అన్యాయం కాదు ఇప్పుడు ప్రజల మద్దతుతో గెలిచినటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యే అని మీరు కోర్టులకు వెళ్ళినా ఏం చేసినా ఎట్టి పరిస్థితులు అడుగు పెట్టనివ్వకూడదని ఒక కక్షపూరితంగా చేశారే మరి అది పౌర హక్కుల వల్లంగా కిందకి రాదా ఇరవై మూడు మంది గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలని గంప కొత్తగా మీరు జంపింగ్ జపాంగల్ని తీసేసుకున్నారే మరి అది పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన కిందకి రాకపోయినా నైతిక విలువలకి మరి అది చెంపపెట్టే కదా ఇలాంటి చెత్త పనులన్నీ చేసి ఇవాళ మీరు పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన గురించి మీరు ఎలా మాట్లాడతారండి పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన అంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఆర్ ది సిటిజన్స్ రైట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటి ఇది మీరు తెలిస్తే ఈ మాట మాట్లాడరు సార్ లోకేష్ గారు చాలా గట్టిగా చెప్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గడ్డంలోని తెల్ల వెంటకు కూడా పీకలేదంటున్నారు సరే పీకుతారో లేదో అనేది ఈరోజు కోర్టు తేలుస్తుంది ఒకరోజు కోర్టులో విచారణకు ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు అంటే సిఐడి కేసులు నమోదు చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రకారము నోటీస్ ఇచ్చారు విచారణకు రావాలని ఆదేశించారు ఇరవై మూడున మార్చి ఇరవై మూడున విచారణకు రావాలని అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు ఆయన కోర్టు గట్టు విచారణకు వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదు ఏం పిక్కుంటారో పిక్కోండి చూసుకుంటాం మిష్టానుసారం కేసులు నమోదు చేస్తే రావడానికి మేము సిద్ధంగా లేము మేము కోర్టులకు వెళ్తాము చూసుకుంటాం కోర్టుకు మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాత తరహాలోనే మళ్ళా స్టే తెచ్చుకోవడానికి కోర్టుకు వెళ్ళారు మరి ఈరోజు కోర్టు స్టే ఇస్తుందా లాంటి విచారణ కొనసాగిస్తుంది మనకు మనకు విషయం తెలియదు దాని గురించి మనం ఎక్కువ చర్చ వద్దు 
అది కోర్టు చూసుకుంటుంది మరి ఏంటి మరి కోర్టులకు వెళ్ళరు విచారణకు వెళ్ళను అంటున్నారు ఈరోజు కోర్టు ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడుకి అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వకపోయినా లేక విచారణను వాయిదా వేసిన ఇరవై మూడున అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హాజరు కావాలి సిఐడి అధికారుల ముందు విచారణకు మరి హాజరు కాకపోతే వచ్చే పరిస్థితి ఏంటి హాజరు అవుతారా కారా డెఫినెట్గా హాజరు కావాల్సిందే అంటే వాట్ ఎవర్ నోటీసెస్ ఇచ్చి తర్వాత ఏంటి దాంట్లో ఎఫ్ఐఆర్ సెక్షన్స్ కూడా ఉటంకించారు అంటే ఒక విచారణ కోసం పిలిపించడమే కాదు విచా దీంట్లో యూ ఆర్ ఎక్యూజ్డ్ అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్యూజ్డ్ అనేది అన్నప్పుడు ఆయన నిజంగా ఆ నేరాలు చేశాడా లేదా అనేది అది తర్వాత సంగతి బట్ అయితే ఏంటంటే సమన్స్ ఫార్టీ వన్ కింద నోటీసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన హాజరు అవ్వాలి అంటే దీని మీద ఆయన క్వాష్ పిటిషన్ వేశారు క్వాష్ పిటిషన్ గౌరవ న్యాయస్థానం కనుక కొట్టేసినట్టయితే అది వేరే విషయం అయితే అంత మాత్రంలో కూడా మళ్ళీ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినట్టు కాదు నేను అనేది అదే ఇప్పుడు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనేటువంటి దాని మీద ఐపీసీలో ఈ సెక్షన్ లేదన్నంత మాత్రంలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరగలేదని కాదు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటున్నారు కోర్టు చెప్పింది చెప్పినా కూడా ఇంకా వీళ్ళకి బుద్ధి రాలేదనా దాని ఏదైనా వాకులు చవాకులు పేలుతున్నారు అది కాదు ఇక్కడ అందుకని లీగల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి లీగాలిటీస్ ఏంటి ఆ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటో చూసి దాని ప్రకారంగా ఇది ఒకవేళ కాకపోయినా ఈయన చేసినటువంటి తప్పుడు పనులు వ్యవహారాలు వీటన్నిటి మీద డెఫినెట్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరగాలి వాళ్ళు కొంతమంది వ్యాఖ్యానాలు ఏంటి ఇన్ని రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మీకు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చిందా అని అది రెండున్నర సంవత్సరాలు కావచ్చు నాలుగు సంవత్సరాలు కావచ్చు ఏదేమైనా సరే జరిగినటువంటి అక్రమాలు క్రమంలో బయటపడతాయి తర్వాత ఇవాళ ఇంకొక పాయింట్ ఇవాళ మీ ఐ డ్రీమ్స్ మీడియా ముఖంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఓపెన్గా దిస్ ఈజ్ మై ఓపెన్ ఛాలెంజ్ టు ఎనీ వన్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిఆర్డిఏ సంబంధించి అక్రమాలను అన్యాయాలు ఏం చేయలేదని కదా అంటున్నారు ఆర్టీఐ మాజీ కమిషనర్గా నేను ఇవాళ ఒక ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను సిఆర్డిఏ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత సిఆర్డిఏకి సంబంధించి అనేక మంది ఆర్టీఐ అప్లికేషన్స్ పెడితే ఒక్కదానికంటే ఒక్కదానికి మీరు సమాధానం ఇవ్వాలి ఇవాళ నేను ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి గారికి కానీ మరొకరి ఆర్టీఐ యాక్టివిస్టులకు కానీ వీళ్ళందరికీ ఎవరికైనా సరే నేను సూచన చేస్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అంటే టీడీపీ ప్రభుత్వంలో సిఆర్డిఏకి ఎన్ని ఆర్టీఐ అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి వాటికి ఎన్నిటికీ మీరు సమాచారం ఇచ్చారు అనే దాని మీద మళ్ళీ ఒక ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ వేసి అడగమనండి ఒక్కటంటే ఒక్కటి ఇవ్వాల నాకు అనేక మంది అనేక మంది కార్యకర్తలు అనేక మంది పాలిటీషియన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఫోన్లు చేసి ఏమండి మేము సిఆర్డిఏకి అప్లికేషన్స్ అడుగుతుంటే ప్రతీదీ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏది ఇవ్వట్లేదు మాకు ఏం చేయాలి అని చెప్పని అనేక మంది అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను చెప్పాను మీకు ఇవ్వనప్పుడు మీరు ఏంటంటే కోర్టులో రిట్ ఫైల్ చేయండి అంటే కమిషన్ వేస్తున్నారు కమిషన్ వేసినా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వటలేదు అంత బరి తెగింపుగా ఆర్టీఐ చట్టాన్ని మీరు పూర్తిగా కాలరాసేసిన పరిస్థితి పబ్లిక్ రైట్స్ అన్నిటినీ కూడా సిటిజన్స్ రైట్స్ని సో ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు అంత గోప్యంగా ఉంచారు ప్రజా పరిపాలనలో ప్రతి శాఖ కూడా అకౌంటబుల్గా ఉండాలి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి ట్రాన్స్పరెంట్గా జరగాల్సిన యాక్టివిటీస్లో సంథింగ్ రాంగ్ లేకపోతే వాళ్ళకి సమాచారం ఇవ్వడానికి మీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటి వాళ్ళ సమాచారం ఇవ్వలేదు నేను వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్తున్నాను నేను చెప్పమనండి ఎన్ని ఎన్ని అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి దేనికి సమాచారం ఇచ్చారు ఇవ్వమనండి నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు మరి ఎందుకు మీరు ఆర్టీఐ చట్టాన్ని మీరు కాల్ రాశారు సిఆర్డిఏ వ్యవహారానికి అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఫిషి ఇది చాలదా ఇప్పుడు వేయమనండి ఎవరో ఒక ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వారు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వంలోనైనా సరే గత ప్రభుత్వంలో సిఆర్డిఏ పరిధికి సంబంధించి ఎన్ని ఆర్టీఐ అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి వాటికి దేనికైనా వీళ్ళు సముచితమైన సమాచారం ఇచ్చారా లేదా రిజెక్ట్ చేశారా థీమ్ అనండి బయటికి మొత్తం వ్యవహారం అంతా బయటకు వస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరెవరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు కదా ఎందుకు దాచిపెట్టారు మీరు సో ఇది బహిరంగ రహస్యం అక్కడ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనేది వెదర్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్ట్స్ ఐపీసీ ఆర్ నాట్ బట్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఓకే ఖచ్చితంగా జరిగింది అంట ఎస్ మరి ఈరోజు కోర్టులో స్క్వాష్ కాకపోతే 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు విచారణకు హాజరుగా అవుతా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందంటారు ఖచ్చితంగా అవుతారు డెఫినెట్గా అవ్వకపోవటం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న న్యాయాన్ని ఇప్పుడు సలహా ఇస్తారు అవ్వకపోతే అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి కామంటున్నారు కదా కామంటు ఎంపీ అంటే దానివల్ల సింపతి గెయిన్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆయన సింపతి కోసం అయితే అరెస్ట్ అవుతారు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయితే సింపతి వస్తుంది అంటారు రాష్ట్రంలో వాళ్ళ కాగి లెక్కలు కదా అవన్నీ కూడా వాళ్ళ లెక్కలు మరి ఓకే మొత్తం మీద చట్టాలకు అతీతులు కాదు కదండి సార్ మీరే ఫీల్ అవుతుంది సార్ మొత్తం మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పెట్టిన సెక్షన్లు అన్ని కూడా సిల్లీ సెక్షన్లే అంటారా లేదంటే చట్ట పరిధిలోని సెక్షన్లే పెట్టారు అంటారా నేను చెప్పా కదా ఆయన్ని ఆయన మీద ఫ్రేమ్ చేసిన వాళ్ళ వాళ్ళ కంటెన్షన్ ఏంటి వాళ్ళ వాదం ఏంటి అంటే ముఖ్యమంత్రికి ఏం సంబంధం సిఆర్డిఏ శాఖ అధికారులకు సంబంధం కానీ ముఖ్యమంత్రికి ఏం సంబంధం ముఖ్యమంత్రి మీద ఎలా పెడతారు అనేది వాళ్ళ వాదన అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన మీద కేసులు పెట్టలేదు ఆయన సిఆర్డిఏ చైర్మన్ సో ఆయన పర్యవేక్షణలో ఆయన వ్యవహారాల్లోనే ఆయనకు సంబంధించినటువంటి సూచనల మేరకే జరిగాయి నోట్ ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయని చెప్పని ఆయన ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి గారు అంటున్నారు అయితే వాళ్ళు అనేది ఏంటి దాంట్లో సమాఫ్ ది సమాఫ్ ది సమాఫ్ ది అన్నారు పేర్లు మెన్షన్ చేయలేదు ఆ బాధితులు ఎవరో తెలియదు వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు వీళ్ళు ఎవరో చాలా వేగ్గా ఉంది ఇది అది అన్నారు అది వేగ్గా ఉందా స్పష్టంగా ఉందా ఇవన్నీ ఏంటంటే తర్వాత ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా అనుబంధంగా ఆయన కోర్టు వారికి సబ్మిట్ చేస్తారు సో కోర్టు విల్ డిసైడ్ అంతే తప్ప వీళ్ళే జడ్జిమెంట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు నోటీసులు ఇచ్చిన వెంటనే జడ్జిమెంట్లు ఇవ్వటం అనేది చాలా విచిత్రం వీళ్ళంతా అక్కడ కూర్చొని టీవీ ఛానల్స్లు అక్కడ ఎక్కడ కూర్చొని జడ్జిమెంట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు అందరూ టీడీపీ నాయకులు ఇస్తున్నారు వాళ్ళ తరపు న్యాయవాదులు ఇచ్చేస్తున్నారు ఆ మోడరేటర్లు కూడా మోడరేటర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ పని ఏంటంటే వాదోపవాదాలని వాటిని మధ్యవర్తిత్వం వహించి బ్యాలెన్స్ చేయాలి కానీ వాళ్ళు సైతం కూడా ఇప్పుడు మారిపోయింది కదా ట్రెండ్ అంతా సో వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇది చూ చూడండి మరి నేను చెప్పిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు నమోదు చేశారు నోటీసు ఇచ్చారు రామారావు అయితే ఇప్పుడు కొత్త పళ్ళం అందుకున్నారు కొంతమంది టీడీపీ నేతలు కాదు దానికి నాంది పలికింది హర్ష కుమార్ మాజీ ఎంపీ హర్ష కుమార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు నమోదు చేయాలి లేకపోతే కోర్టుకు వెళ్తాము పేదలకు ఇళ్ళ పట్టాల పంపిణీ వ్యవహారంలో భాగం కావచ్చు దళితులపై దాడుల వ్యవహారంపై కావచ్చు ఇవన్నీ దళితులకు అన్యాయం చేశారు వీటిపై కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రా కేసులు నమోదు చేయాలి లేకపోతే కోర్టుకు వెళ్తాం మరి ఇదేంటంటారు మళ్ళా ఏమండి ఇప్పుడు నిన్నటిగా నిన్న చూసాం మనం అసలు ఇంతవరకు ఈ నాకు తెలిసి ఈ దేశ చరిత్రలో కూడా ఇంతమంది ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి బీసీలకి మహిళలకి ఒక సముచితమైనటువంటి రాజకీయ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినటువంటి పార్టీగా లేకపోతే ఆ నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చెప్పుకోవాలి ఎంత అసలు చాలా ఆశ్చర్యం మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు చూడండి మొన్న ఈ మేయర్లు కానీ మున్సిపల్ చైర్మన్లు కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ పదకొండు మంది చైర్మన్లు ఇద్దరు మేయర్లకు అవకాశం ఇచ్చారు డెఫినెట్గా ఇది ఒక ఒక ఇట్ ఈస్ యునిక్ థింగ్ అండి ఇది కాబట్టి సరే వాళ్ళ మీద పెట్టుకోమంటారా పెట్టమనండి ఆయన చూద్దాం అవుతుంది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళంతా న్యాయ నిపుణులా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని కూడా అలాగే ఉట్టెక్కిచ్చి 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 వాళ్ళు చదివిలు పడేటట్టు చేశారు ఈ సో ఈ సో కాల్డ్ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా కూడా ఈ ఇంకా అట్లాగే చేసుకుంటే పమ్మని అండి వీల్ సి నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారి కుమార్ గారి వ్యవహారం కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం మనము గతంలో మీరు అన్నారన్నమాట అంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదటగా మీడియా ముందు నాకు తెలిసి మీరే గుర్తు చేసింది ఆ విషయం కూడా అంటే ప్రివిలేజ్ కమిటీ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు మంత్రుల మీద ఎమ్మెల్యేల మీద ఇష్టానుసారంగా చర్యలు తీసుకున్న మీడియా ముందుకు పోకూడదు అనేసి విచిత్రమైన ఆంక్షలను విధించేస్తున్నారు ఇది తప్పు ప్రివిలేజ్ కమిటీ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చని మీరు చెప్పిన తర్వాతే అక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిన చర్యలు అందులో భాగంగానే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారికి ఎప్పుడైతే మీడియా ముందుకు పోకూడదు మీడియాతో మాట్లాడకూడదు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లోనే ఉండాలని హౌస్ అరెస్ట్ గృహ నిర్బంధం చేయడము వాటిపైన ఆయన కలత చెంది మీ సూచన అనంతరం ఆయన ప్రివిలేజ్ కమిటీకి ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు ఆయనకుతో పాటుగా బొత్స సత్యనారాయణ గారు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా ప్రివిలేజ్ కమిటీకి ఇచ్చారు అయితే ప్రివిలేజ్ కమిటీ చైర్మన్ కాకాని గోవర్ధన్ గారు స్పందించి దానిపైన అంటే ఫస్ట్
నోటీస్ ఇచ్చారు నిన్నటి రోజు అసెంబ్లీ కార్యదర్శి బాలక్షమాచారులు గారు నిన్నటి రోజు నిమ్మగడ్డ గారికి నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది మరి ఇది ఎలా చూడొచ్చు అంటారు అంటే ప్రివిలేజ్ కమిటీ విచారణకు నిమ్మగడ్డ గారు ఖచ్చితంగా హాజరు కావాల్సిందేనా ఏమైనా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా ఎస్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ఎస్ఈసి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు ఆయన అసలు విపరీతంగా చెలరేగిపోయి సర్వాధికారాలు ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్ల కోడ్ అనేటువంటిది వచ్చిందో ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత అసలు కంప్లీట్ సర్వాధికారాలు ఆ రాష్ట్రం మొత్తానికి తానే అధినాయకుడని తన దీనికి అసలు తిరుగులేదన్నట్టుగా ఆయన చెలరేగిపోయిన చూస్తే ఎప్పుడో రాచరిక వ్యవస్థలో మనం చదువుకున్నటువంటి అంశాలే మనకు గుర్తొచ్చింది తప్ప తర్వాత ప్రత్యక్షంగా చూసింది మాత్రం అలాంటి చక్రవర్తిని ఈయన్నే చూశాను నేను నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని మరి ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆశ్చర్యకరంగా అతని అతగాడు చేసే ప్రతి పనికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కొంత డిఫెన్స్ గేమ్ ఆడినట్టుగా చూసి చూడనట్టుగా వ్యవహరించటము దాంతో ఇతను మరింత రెచ్చిపోవటం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఎస్ ఈ ఇష్యూకి సంబంధించి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్కి అంత సర్వాధికారాలు లేవు ఆయన అంతగా చల్లరేగిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అనేటువంటి వాయిస్ వినిపించింది మనమే దానికి సంబంధించి ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా ఏమున్నాయి ఏంటి ఈయన అసలు ఎలా ఎందుకు ఇలా వ్యవహరిస్తున్నాడు అని కూడా ఒక ఒక రెండు సార్లు చెప్పాం చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆయన వినిపించుకోకుండా ఇంకా పెట్టిరేగిపోయి ఏకంగా మంత్రులకే నోటీసులు ఇచ్చి హౌస్ అరెస్ట్ చేసేదాకా వెళ్ళారు హౌస్ అరెస్ట్ చేసేదాకా వెళ్ళిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఈ నిమ్మ ఎన్నికల కమిషనర్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనరు మితిమీరి వ్యవహరించినట్లయితే ప్రాథమిక హక్కుల్ని సహజ న్యాయ సూత్రాలని కనుక ఎవరి అయినా సరే ఆయన ఉల్లంఘించినట్లయితే ఆయన మీద అంటే ఈ ఎలక్టెడ్ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ మినిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళ మీద డెఫినెట్గా అది ప్రివిలేజ్ కమిటీకి కంప్లైంట్ చేసి దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు జైల్లో పెట్టచ్చు అనేటువంటి దాని మీద ఆ కోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా బహిరంగ పరిచింది మనమే బహిరంగపరిచాం ఏది బాంబే హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ని ఆ దరిమిల కొంత దాని మీద రాష్ట్రంలో కొంత చర్చోపు చర్చలు జరగడం విస్తృతంగా ఇది అవ్వడం అయిన తర్వాత మీరు జాగ్రత్త గమనించండి ఆయన వ్యవహార శైలిని కూడా చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేశారు ఆయన హౌస్ అరెస్ట్ గురించి వాటి గురించి అన్నప్పుడు కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం ఏంటి ఈ ఎలక్షన్ కమిషనరు కెనాట్ టేక్ ఎవే ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెనాట్ టేక్ ఎవే ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అనే జడ్జిమెంట్స్ని కూడా మనం బహిరంగపరిచాం బహిరంగపరిచిన తర్వాత ఆ వాటి అలాంటి వాటి ప్రాతిపదికగానే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కబ్జా చేసే హక్కు లేదనే ప్రాతిపదికనే గౌరవ న్యాయస్థానం కూడా పెద్దిరెడ్డి గారికి ఒక రిలీఫ్ ఇవ్వడం అనేది కూడా జరిగింది సో ఈ అంశాలను ఫస్ట్ టైం మనం హైలైట్ చేసాం కాబట్టి ఇవాళ అయితే అప్పుడేంటి అన్నట్లయితే ఈ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది ప్రాసెస్ ఉంది సో ఆ టైంలో నేను అప్పుడే నేను యాంటిసిపేట్ చేశాను ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్సే ఇదంతా కూడా ఇనిషియేట్ చేస్తారు మళ్ళీ దీని మీద అతను కోర్టుకి వెళ్తాను ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పని సో ఒకటి మాత్రం ఏంటంటే ఇవాళ ఏది పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారే పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన కానీ సభా హక్కుల ఉల్లంఘన కానీ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారి విషయంలో చాలా స్పష్టంగా జరిగింది కాబట్టి ఆయన ప్రివిలేజెస్ కమిటీకి రికమెండ్ చేశారు ప్రివిలేజెస్ కమిటీ ముందు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు ఖచ్చితంగా హాజరు అవ్వాల్సిందే బహుశా ఈయనక కూడా ఇప్పుడు అదే బెల్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆయన కూడా ఏమైనా కోర్టుకి వెళ్తారేమో కానీ కోర్టు కూడా ఇందులో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు లేదనేటువంటిది కూడా గత జడ్జిమెంట్స్లో అదే రకమైనటువంటి తీర్పులు వచ్చాయి కాబట్టి ఈయన డెఫినెట్గా హాజరు కావాలి నోటీసులు బహుశా నిన్న సర్వ్ చేసినట్టున్నారు నోటీసులు స్వీకరించిన తర్వాత ఈయన అటెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈయన అటెండ్ కాకపోతే ఆయన మీద కూడా ఆయనకి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చు సివిల్ ప్ర ప్రజనర్ కింద వారం రోజులు అరెస్ట్ చేస్తారా రెండు రోజులు అరెస్ట్ చేస్తారా ఎన్ని రోజులు అరెస్ట్ చేస్తారా అనేది అది వేరే సంగతి కానీ ఆయనేమో ఎల్టీసీ మీద వెళ్తున్నాడు కదా ఆయన లేదు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి అట్లా ఇప్పుడు మనకిప్పుడు మనకు వారంట్లు వస్తే ఏదైనా కేసులు లేదు నేను సెలవులో పోతున్నానంటే ఎలా కుదరదు కుదరదు కదా ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయ్యి తీరాలి 
అందుకని ఆయన చేసినటువంటి ఓవర్ యాక్షన్కి డెఫినెట్గా భార్య మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు తర్వాత ఇదే చర్చలో మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అసలు ఈ బ్యూరోక్రాట్స్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడా ఈ వీళ్ళంతా ఏంటి ఆ రోజున ఈయన రాజ్భవన్లో ఉండేవాడు ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ గారి దగ్గర ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ గారి దగ్గర క్లోజ్గా ఉండి ఆయన యొక్క అభిమానానికి పాత్రుడై అక్కడి నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చెప్పించుకొని ఆ రకంగా ఈయన కమిషనర్ అయ్యాడు సో ఇదే అంశానికి సంబంధించి మొన్న సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా అద్భుతమైన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ఏమిటి అన్నట్లయితే కమిషనర్స్గా వీళ్ళు బ్యూరోక్రాట్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు అని అంటే మన ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్టే కదా మన కంటెన్షన్ అనేది కరెక్టే కదా మన ఇలా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ బ్యూరోక్రాటిక్ ఎరాటిక్ యాటిట్యూడ్ అనేది వీళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది వాళ్ళు కమిషనర్స్ కింద కమిషనర్ అంటే ఒక జడ్జిలాగా ఒక న్యాయమూర్తిలాగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది అన్ని వైపులా బ్యాలెన్స్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రొవిజన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఎరాటిక్ బిహేవియర్ ఈ తర్వాత ఈ పట్టు పరిశ్రమ పట్టుకోవటాలు ఇది ఇది ఇదే దాని మీద మళ్ళీ కోర్టు ఇంకొక దాంట్లో ఆర్టీఐ కమిషనర్స్ వ్యవహారంలో కూడా కోర్టు ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యానాలు చేసింది ఏంటంటే ఆర్టీఐ కమిషనర్స్గా మీకు ఎంతసేపు ఆ ఏఏఎస్లు ఐపీఎస్లు కనిపిస్తున్నారా మిగతా వాళ్ళు కనపడడం లేదా అని చెప్పని వెళ్ళింది అంటే వీళ్ళ పని ఏంటంటే ఈ దేశంలో ప్రజల తీర్పుతో ఎన్నికయ్యేటువంటి వాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉంటారు ఐదేళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బట్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ బ్యూరోక్రసీలో పాతుకుపోయి ఈ వాళ్ళని వీళ్ళని వీళ్ళని వాళ్ళని పట్టుకొని ఈ పట్టు పరిశ్రమ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంటు లేదు రిటైర్ అయిపోతున్నానంగా ముందుగానే ఒక దారి వెతుక్కుంటారు వీళ్ళు వెతుక్కొని ఆ దారి ద్వారా ఈ ఈ పదవుల్లోకి వచ్చేస్తున్నారు అనమాట ఇది చాలా దారుణమైన విషయం అన్యాయమైన విషయం దీన్నే ఇవాళ గౌరవ న్యాయస్థానాలు ఉటంకించిన అటు ఆర్టీఐ కమిషనర్ల కింద ఎలక్షన్ కమిషనర్ల కింద అన్ని పదవులకి మీకేనా ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అని వేరే వాళ్ళు కనపడరని సో నా కంటెన్షన్ కూడా మొదటి నుంచి ఇదే ఈ బ్యూరోక్రాట్స్ మెంటాలిటీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎంతసేపు జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి క్యాబిన్కే పరిమితం అయిపోయి ఈ మనకి కలోనియల్ కల్చర్ అని చెప్తూ ఉంటాను నేను పదే పదే కలోనియల్ కల్చర్ అంటే బ్రిటిష్ కా అలా నాటి ఆ పెత్తందారీతనం ఏదైతే ఉందో ఆ పెత్తందారీతనం ఆ సంస్కృతి ఆ ఏసల సంస్కృతి అక్కడి నుంచి వచ్చిందే కదా ఆ సంస్కృతి క్యాబిను అక్కడ ఒక సర్వెంటు సార్ 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 అనుకోవటం ఈ కోటు బూటు సూటు నేను కూడా కమిషన్ వేసుకున్నా కానీ నాకు చాలా బరువుగా అనిపించాను ఎప్పుడు కేసులు అయిపోతాయా తీసేద్దాం అన్నట్టు ఫీల్ అయ్యేవాడిని నేను సంహవ్ అంత సఫకేటెడ్ ఉండేది నాకు ఇదే ఈ కల్చర్తో పబ్లిక్లో కలిసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండదు ప్రీమియం ఉంటే సో వీళ్ళు ఈ ఈ ఈ కల్చర్కి కలోనియల్ కల్చర్కి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే సగటు మనిషి అంటే వాళ్ళకి చాలా చులకన పేదవాడు అంటే చాలా చులకన చెమట వాసన అంటే వాళ్ళకి అసహ్యం ఈ పొగడలతోనే వాళ్ళు ఇంతకాలం పనిచేసి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే దీంట్లోకి వస్తారు వాళ్ళు సగటు ప్రజలకి న్యాయం ఏం చేస్తారు సామాజిక స్పృహ ఎక్కడ ఉంటుందో వాళ్ళకి చెప్పండి ఇది నా కంటెన్షన్ సో దీని మీదే నేను మాట్లాడేవాడిని సరిగ్గా మొన్న ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా ఇదే రకమైనటువంటి ఇది చేసింది ఈ వేళను వేయడానికి వీలు లేదని చెప్పని సో ఐ థింక్ హీ వాజ్ ద లాస్ట్ ఎంపరర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అందుకని అండ్ మోర్ ఓవర్ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద సోటబుల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అది ఓకే సార్ లేకపోతే చివరిగా ఒకటే సార్ ఈరోజు తాజాగా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నారు వెంటనే అసెంబ్లీని ఏర్పాటు చేసి స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరించకుండా ఉండేందుకు ఒక తీర్మానం చేసి పంపాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు బీజేపీలోనే ఉంటున్నారు కదా బీజేపీతో చెలిమి చేశారు కదా మరి ఆయన పాత్ర ఏం పోషిస్తున్నట్టు ఆత్రేయ గారు ఒక సినిమాలో రాస్తాడు ఎదుటి మనిషికి చెప్పేటందుకు నీతులు ఉన్నాయి అని చెప్పని ముందు అసలు ఆయన ఒక యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ అని కదా అనుకుంటుంది కాబట్టి ఆయన ముందు అసలు అర్జెంటుగా ముందు విశాఖపట్నానికి వెళ్ళమనండి ఆ విశాఖపట్నంలో కార్మికులు వాళ్ళ కుటుంబాలు అక్కడ ప్రజలు ఆందోళన చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి ముందు నిలబడి ఆయన్ని ఆవేశపూరిత ప్రసంగం చేసి వాళ్ళందరినీ ఉత్తేజితం చేయమనండి తర్వాత అసెంబ్లీ పెడతారా తీర్మానం చేస్తారు అని మనం అడుగుదాం డెఫినెట్గా ముందు అక్కడి నుంచి కదా అగ్ని రగిల్చాల్సింది 
అందుకని ఇప్పుడు ఆయనకి ఎలాగూ బీజేపీ మీద కోపం వచ్చింది సో ఒక్కసారి చెగు వేరాన్ని గుర్తు తెచ్చుకొని కనీసం ఈసారి అయినా విశాఖ ఉక్కు వ్యవహారంలో అయినా ఒక్కసారి మీరు అభిమానించే చెగు వీర అని గుర్తు తెచ్చుకొని విశాఖపట్నంకి వెళ్ళి అక్కడ ముందు ఉద్యమానికి ఒక స్ఫూర్తిని ఏమనండి ఇచ్చిన తర్వాత మనం రిప్రజెంట్ చేద్దాం వాళ్ళు ఎలాగూ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తీర్మానం చేస్తామని ఆల్రెడీ చెప్పారు చెప్పిన దాని గురించి మళ్ళీ ఈయన మళ్ళీ కొత్తగా చెప్పేది ఏముంది ఉద్యమానికి వాళ్ళ ఒక మంచి నాయకుడు కావాలి ఒక డైనమిక్ లీడర్ కావాలి సో వెన్ యూ ఫీల్స్ దట్ యు ఆర్ ఎ డైనమిక్ లీడర్ అండ్ యువర్ ఫాన్స్ యువర్ ఫాలోవర్స్ ఆల్సో ఫీల్స్ దట్ యు ఆర్ ఎ డైనమిక్ లీడర్ సో వెళ్ళండి మీరు మనందరం స్వాగతిద్దాం హృదయపూర్వకంగా వెళ్ళి అక్కడ ముందు చేయమనండి ఎందుకు ఇప్పుడు యంగ్ డైనమిక్ లీడర్స్కి ఈ ప్రాప పార్టీలు పార్టీల నాయకులు వాళ్ళ ప్రాపకాలు ఇవన్నీ దేనికండి అవునా కదా కాబట్టి ఒక మండే సూర్యుడి లాగా మీరు వెళ్ళి ఆ ఉద్యమంలో మీరు నిలబడండి బీజేపీలు అవి ఇవన్నీ మన దారికే వస్తాయి అవునా కదా సో మరి అంతే తప్ప ఈ ఈ ప్రకటనలో పత్రికా ప్రకటనలు అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న సమావేశాలు ఇది కాదు జనంలోకి రావాలి జనం మధ్యలోంచి రావాలి జన చైతన్యానికి మీరు నడుం బిగించాలి జనంతో గొంతు కలపాలి అంతే కదా పదం పా పదం పాడుతూ కథం తొక్కుతూ హృదాంతరాళం గర్జిస్తూ పదండు మందుకు పదండు తోసుకు పోదాం పోదాం పై పై కాని పిడికిలి బిగించి విశాఖ ఉద్యమంలో మీరు కథం తొక్కితే మీరు బీజేపీ కూడా ఒక్కసారి మీ వైపు చూస్తుంది జనం మీకు బ్రహ్మరథం పడతారు చేయండి ఆ పని చేయండి ముందు ఈ మ మద్దతులు వాడు మద్దతు ఇవ్వలేదన వాడి మీద అలగటం వీడి మీద కళ్ళెర్ర చేయటం దేనికి మీకు వాళ్ళు మిమ్మల్ని గుర్తించేది అంటే జనం కదా గుర్తించాలి నాయకుడిని నాయకుడిని ఇంకో పార్టీ నాయకులు కాదు గుర్తించాల్సింది జనం గుర్తించాలి సో అది నేను ఆయనకి ఇచ్చే సలహా ఒక చిన్న కామెంట్ ఉంది సార్ అది మీకు ఇష్టమైతే చెప్పండి ఆ కామెంట్ ఏదైతే రెండు వేల పదహారులో పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిరుపతి వేదికగా ఎంపీలారా రోషం తెచ్చుకోండి రోషం లేకపోతే కాస్త కారం పూసుకోండి మీ ఒంటికి ఎప్పుడైనా రోషం వస్తుందేమో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నిలదీయండి ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం నిలదీయండి కాస్త రోషం తెచ్చుకోండి కారం పూసుకోండి అని పెద్ద పెట్టుకుని నినాదాలు చేశారు తిరుపతి వేదికగానే ప్రత్యేక హోదాను భుజానికి ఎత్తుకున్నారు మీరందరూ రాకండి బయటికి నేను పోరాడతానని అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు తిరుపతిలోనే ఉప ఎన్నికల సంబంధించి బీజేపీ అభ్యర్థికి ఓటు వేయమని ప్రత్యే అందరినీ కూడా ఆర్తిస్తున్నారు వేయండి అనేసి అంటే ఏ నోటుతో అయితే ఎంపీలారు కారం పూసుకొని చేయండి అన్నారు అదే నోటుతోనే ఈరోజు వచ్చి అడుగుతున్నారు ఆయన ఓట్లు అడుగుతున్నారు మరి ఆయనకు రోషం తగ్గిందా ఆయన కారం పూసుకోమనేసి గతంలో జనసేనలో పనిచేసిన జనసేనకుడిగా పనిచేసిన చింత రాజశేఖర్ గారు నిన్న రెండు వందల గ్రాముల కారం పొడిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే జనసేన ఆఫీస్కి కొరియర్ చేశారు నిన్న ఆయన నువ్వు కారం పూసుకొని నీకన్నా రోషం వస్తుంది నువ్వు ఆ రోజు అన్నావు కదా అని అది కరెక్ట్ అంటారా ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ అభిమానులు కూడా మనం ఇలా ఏదైనా కొన్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనైతే కామెంట్స్ కీమెంట్స్ ఎవరు చదవం మీరు తెలుసు కదా నేను అసలు ఐ డోంట్ కేర్ మనం మాట్లాడింది మాకు కూడా మళ్ళీ అయితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఎస్ రాజకీయంగా నేను చారిత్రక తప్పితం చేశాను అనే బీయింగ్ జర్నలిస్ట్ నేను సక్సెస్ఫుల్ జర్నలిస్ట్గా నేను నా ప్రయాణం సాగింది ఎడిటర్ స్థాయిలో వెళ్ళాను సక్సెస్ఫుల్ ఎడిటర్ నిర్మించుకున్నా కమిషనర్గా సక్సెస్ అయ్యా పొలిటికల్గా ఐ వాజ్ మెజరబుల్లీ ఫెయిల్యూర్ అనేది కూడా నేను చెప్తాను ఎందుకు అంటే వాళ్ళ కొంతమంది మిత్రుల ఒత్తిడి వల్ల జనసేనలోకి వెళ్ళా అక్కడ చాలా షార్ట్ స్పాన్లో హార్డ్లీ వన్ మంత్ కూడా లేదు ఏమన్నా లేక బయటకు వచ్చేసా ఆ తర్వాత మళ్ళీ వ్యక్తిగత స్నేహాల వల్ల కానీ మరో రకంగా కానీ జాతీయ పార్టీ అనే దీంతో బీజేపీలోకి వెళ్ళాను అక్కడ కూడా ఏమన్నా లేక నాదే పొరపాటని వచ్చా దానికే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నట్టుగా లేకపోతే దీంట్లో ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు మూడు పార్టీలు మారా నాలుగు పార్టీలు మారా నాకు ఏదో అంటూ ఉంటారు నేను అన్ని పార్టీలు ఏం మారలేదు నాది ఏ పార్టీలు కూడా అంత సుదీర్ఘ ప్రయాణం నేనేం చేయలేదు నేనే ఏమన్నా లేక వచ్చేసా కానీ ఇదే కామెంట్స్ చేసేటువంటి ది సోకాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే ఈయన ప్రజారాజ్యం పార్టీలో ఉన్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ నెంబర్ వన్ యువరాజ్యం ప్రజారాజ్యంలో ఉన్నాడు పార్టీ నెంబర్ వన్ జనసేన పార్టీ 
పెట్టాడు పార్టీ నెంబర్ టూ మాయావతి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసి పోటీ చేయాలని చెప్పని మంత్రులు జరిపాడు నెంబర్ త్రీ ఆ తర్వాత నా నాది వామపక్ష భావజాలం చెగుబేర ఎర్రట అవ్వాలని చెప్పనని కమ్యూనిస్టులు చాలా గొప్ప ఆహా ఓహ అని చెప్పని కమ్యూనిస్టులతో కలిసి ప్రయాణం చేయాలని వాళ్ళతో ప్రస్థానం సాగించాడు వామపక్ష భావజాలంతో మధువుతో రామకృష్ణతో వీళ్ళందరితో కూడా అది ఒక ఇది ఆ తర్వాత తెలుగుదే బీజేపీ బీజేపీతో చెలిమి చేసిన పరిస్థితి తెలుగుదేశం పార్టీతో ఏం జరిగిందనేది మా అందరికీ అంటే రాజకీయ స్పృహ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆ పార్టీలో వాళ్ళకి కానీ మిగతా పార్టీలో వాళ్ళకి కానీ అందరికీ కూడా తెలుసు తెలుగుదేశంతో చెలిమి ఎలా సాగిందనేది ఆ తర్వాత కాలంలో మళ్ళీ సడన్గా అక్కడ ఆ కార్యాలయంలో ఉన్న చెగువేర ఫోటోలన్నీ మాయమైపోయినాయి ఎరటవలసిన మాయమైపోయినాయి బీజేపీ వచ్చింది టీఆర్ఎస్ కూడా మద్దతు ఇవ్వన్నారు కదా సార్ ఎమ్మెల్సీ బీజేపీతో ఇదైంది బీజేపీతో అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు తాజాగా తెలంగాణకు వచ్చేసరికి టీఆర్ఎస్కి మద్దతు టీఆర్ఎస్ మద్దతు నుంచి ఇప్పుడు ఇవాళ మళ్ళీ రేపు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి తెలియదు సో అంటే ఒక్క స్వల్ప వ్యవధిలో అధినాయకుడు కానీ నేనేదో చిన్న స్మాల్ ఐఎమ్ ఏ స్మాల్ మ్యాన్ ఒక దీంతో ఏదో అనుకున్నాను మన రిటైర్మెంట్ ఇది అయిపోయింది కదా ఏదన్నా పొలిటికల్గా మనం సర్వీస్ చేద్దాం అనే దాంట్లో ఒకటి రెండు రాంగ్ స్టెప్స్ తీస్తే వేసి ఉంటాను నేను బట్ నేనేమి దీంతో ఇది చేయలే ఒక సర్వీస్ చేద్దాం అని చెప్పని దీంతోనే నేను వెళ్ళాను కానీ మీ మీరేంటి మీరంతా ఒక మోటివేట్ చేస్తున్నారు కదా ప్రజల్ని అనేక మంది విశేషమైనటువంటి ప్రజలను మోటివేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక మోటో ఉండాలి ఆ మోటోకి ఒక ఫిలాసఫీ ఉండాలి ఆ ఫిలాసఫీ ఏంటి బీజేపీ ఫిలాసఫియా చెగువేరా ఫిలాసఫియా మాయావతి ఫిలాసఫియా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫిలాసఫియా కేసీఆర్ గారి ఫిలాసఫీనా వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫిలాసఫీ అది మీరు చెప్పండి అందుకని ఇలా విమర్శలు చేసేటువంటి కుమర్శలు చేసేటువంటి వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి కానీ నేను ఇచ్చే సలహా అది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మొత్తం మీద మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఈరోజు హైకోర్టులో కేసు ఏమవుతుందో తెలియదు ఒకవేళ కేసు స్క్వాష్ కాకుండా విచారణకు మళ్ళా వాయిదా వేసినా ఇరవై మూడవ తారీఖున చంద్రబాబు హాజరవుతారా కారా ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలు ఏంటివి అనేది కూడా చూద్దాం అలాగే ఇక పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇక అక్కడ తీర్మానం కోసం కాకుండా ఆయన తెలంగ అక్కడ ఏపీకి వెళ్ళి విశాఖ ఉద్యమంలో చేగివీర అని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని పాల్గొనాలని ఇకపోతే నిమ్మగడ్డ గారు కూడా ప్రివిలేజ్ కమిటీ ముందు హాజరవుతారా లేకపోతే ఎల్టీసీ పై వెళ్తారా అనేది కూడా మనం వేచి చూద్దాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్